Baba Ji, what is that prayer by making which we can remove one dacoit every satsang? How deep is that heart which swallows and digests this commitment? Baba Ji, wo aisi kaun si prarthna hai ki jisko karne se hum har satsang ke andar ek daku se picha chuda sakte hain? Wo kis tarah ki prarthna hai ki jisko karke hum har satsang mein ek daku se picha chuda sakte hain? ये जो पांच डाकू हैं काम क्रोध मतलब कौन सी ऐसी प्रार्थना है कि जिसको करके हम हर एक सत्संग में एक एक डाकू से पीछा छुड़ा सकते हैं और वो दिल कितना गहरा होना चाहिए जिसके अंदर ये जो काम क्रोध को छोड़ने का जो वादा है वो हम पूरा कर सकें दिल की कितनी गहराई में जाकर के ये वादा करना चाहिए हाँ भाई मैं कई बार इस संग दे मसाल दिना हूँ है और संत बाणी मैगजीन के छपया है मैं ये भी थानू सलाह दिना हूँ कि भी तुम संत बाणी मैगजीन जरूर पढ़ो थोड़ा बहुत टाइम उधर भी दो थानू इन सवालों के जवाब बड़ी आसानी ना ही उ मिल जाएंगे मैनी टाइम्स आई हैव एडवाइस and this has also been printed in the santwani magazine in which i have said that you should read the santwani magazine you should devote some time in reading the magazine also you can easily find the answers to such questions if you read the magazine prarthana bare main hamesha dasda hunda hai ke saada koi misal hai jida assi faisla karana chahunde hain किसी जज के अगे असी घर बैठे प्रार्थना करी जाइए या पिक्चर रख के धूप दिखाई जाइए वो असी कद भी कामयाब नहीं हो सकते भावें अकेले की भावें होर भी दसा प्रेमिया साथ क्यों ना ला लीए जे उस अफसर के पास मजिस्ट्रेट के कोले जाके कही कि जी साडा तुम आह कम करो तो वह फौरन करके करेगा Regarding the prayers, I have always said that if there is any case which you want any judge to solve for you, instead of going to him personally, if you burn incense in front of his picture, if you go on praying to his picture, even if you take along with you tens of other people in doing the prayers to the picture of that judge, he will not solve any of your problems. But if you were to go to him personally and talk to him personally and tell him about your problem, he will at once solve your problem. इस तरह जे बच्चा स्कूल में जाए ना टीचर का कहा ना मने जो वह याद कर वो करे ना कि वो पास होने की उम्मीद कर सकता है इन द सेम वे इफ द स्टूडेंट डजन गो टू द स्कूल इफ ही डजन डू वॉट द टीचर इज टेलिंग हिम टू डू इफ यू जस्ट रिमेन्स एट होम कैन ही एक्सपैक्ट टू पास द एग्जामीनेशन फिर मैं अपनी जिंदगी का वाक्य दसदा हूँ सदों मैं सैनिक स्कूल के अंदर वैरल्स का इम्तिहान पूना में दिता है वो साढ़े इंस्ट्रैक्टर जोड़े होंगे सन वो बड़े ही सख्त होंगे सन वो हमेशा कहें होंगे सके भी तुम आप बिस्तरे च रस्सी पा के परेड अंदर आओ नहीं तो आपकी स्टडी घरों करके आओ तो कह भा मेरा इतना है फिर उन्होंने उसदा ने कहना कि भी जोड़े तुम देवी देवते त्या के आए हो प्रार्थना करके आए हो असी उन्होंने बिल्कुल नहीं मानते अच्छा थोड़ा काम देखना है When I was in the army school doing the course of the wireless, the instructors we had were very strict, and they used to say that either you come to the school studying your lesson, or you should be prepared to leave this place. They also used to say that we don't believe in the gods and goddesses whom you are praying. We only believe in the work which you do. ये जितने भी प्रार्थना दे शब्द संता ने लिखे हुए हैं ये माड़े नहीं अच्छे है सू पढ़ने चाहिए है ना करो सू करनी चाहिए है ऑल द हिम्स विच द सेंट्स हैव रिटन एज द प्रेयरस आर नॉट बैड दे आर गुड देर इज नथिंग रोंग इन प्रेइंग इट इज मच बैटर दैन डूइंग नथिंग एल्स लेकिन ये उन्हें महात्मा का तजर्बा है जिन्ह ने परमात्मा दे मिलाप करके उन्होंने सामने खड़ के क्योंकि जो परमात्मा गुरु शब्द रूप थोड़े तो अंदर प्रगट हो जाता है तो उस सामने रख के उसकी रचना करोगे जिस भी कविता रचना आपने दोज आर दी एक्सपीरियंस ऑफ द परफेक्ट मास्टर्स दे हैव सैड दोज वर्ड्स 
manifesting their master within them and standing in front of their master and whatever you will create after you reach there and after you are standing in front of the master that comes out as the prayer prarthana buriyan nahi ya lekin assi oh prarthana jive likhiyan han unna de mutabik ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਬੈਡ ਬਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਸ ਟੂ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਸ to the master we are not manifesting the form of the master within us and we are not going to him and telling him all the things which are written in the prayer we are only making him listen to what we have to say but whatever he is answering we are not listening to that sudre fakir diya main kai dafa kahaniyan sunauna hunda hai oh bada la tadak si ga atma karpal bhi isse tarah sansar vich aaye sade vichkar rahe bade ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੋਟਾਈ ਸੋ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਥੈਟ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਆਲਵੇਸ ਅਜ਼ਿਊਮਸ ਦ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਹੀ ਕਮਸ ਐਂਡ ਲਿਵਸ ਅਮੰਗ ਅਸ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕਿਰਪਾਲ ਆਲਸੋ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਹੀ ਲਿਵਡ ਅਮੰਗ ਅਸ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਫਰਮ ਅ ਵੈਰੀ ਲੋ ਲੈਵਲ but all those who came to him those who understood him he gave them the naam he gave them the gift of the naam and he <coughs> distributed the riches and the wealth of the naam with open hands with both his hands to all those who came to him solan ps os chalde phirde parmatma karpal da janm din manaya jithe ke oh aap de mubarak ਚਰ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਚਰ ਰਿਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਪੂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਭਜਨ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੇਲ ਔਰ ਬਲਵੰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਦ ਬਰਥਡੇ ਆਫ ਥੈਟ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਹੂ ਵਾਸ ਮੋਕ ਵਾਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਕੇਮ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਕਿਰਪਾਲ ਇਨ 16 ਪੀਐਸ ਐਂਡ ਔਨ ਥੈਟ ਡੇ ਆਈ ਬੀਕੇਮ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਿਕਾਜ਼ 16 ਪੀਐਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਵੈਰ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਪੁਟ ਹਿਸ ਫੂਡ ਅਪਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹਿਮਸੈਲਫ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਥੈਟ ਪਲੇਸ ਔਨ ਥੈਟ ਡੇ ਮੈਨੀ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਕੇਮ ਥੇਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਥੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਲ and on that day the words the message which was given to all the dear ones now papu will read that out to you and also on that day in the remembrance of our beloved master a new bhajan was sung by bant and gurmail and after that gurmail will sing that bhajan for you so you should listen to both these things with much attention <coughs> dear children of true emperors saman and kirpal millions of congratulations to all the dear ones on the birthday of my great sadguru all owner hazur kirpal dear ones today sitting in the sweet and holy remembrance of the great sadguru we are celebrating his birthday but we can understand the greatness of master who is the form of almighty lord only when we go within and behold his glory and splendor outwardly in this world the great sadgurus used to eat drink sleep and live like us but they were much higher much purer and perfect than us they were the beloved sons of god the reality is that they themselves were god almighty even though they had the human form but after meeting with the satpurush they had become his form they had mingled in him they were the source and ocean of spirituality they were the flowing river of mercy and love according to the names given to them by their parents they were the unending source of grace support for the unsupported ones and the merciful to the suffering ones 
The words do not have the power to describe their greatness and glory. <coughs> there are hundreds of thousands and thousands of people in this world who received the spiritual benefit, priceless gift of love, and such an understanding from them which changed their lives, which made them the swans from the crows. Dear ones, the great Sadhguru left their home of permanent peace and happiness and came in this burning world for the forgetful sinners like us. <clears throat> Working so hard day and night, they brought the people of different kinds in the gardens <clears throat> of their satsangs. <clears throat> they protected us and took care of us like the tender plants. <clears throat> we, the forgetful, they protected us and took care of us like the tender plants. We are the forgetful jivas. They gave us the holiest, purest, and simple teachings of the meditation of Surat Shabd. They put us on the path of spirituality, every day giving the water of satsang, and by sprinkling the drops of their gracious sight, they made our burning and dry hearts green. They brought us close to each other by sewing us in the silken thread of love and made us brothers and sisters. They made us the members of their spiritual family and explained to us that we are the children of the same father. So our relation is very firm here and also in the beyond. In very forceful words, the great Sadhguru explained to us that this world is a traveler's inn. No one has ever lived here forever and nor anyone is going to live here forever. Remember that you have to leave this place you have to leave from here. So make your life and your earnings clean. Dwell the Sadhguru and his fear in your heart. Make the room for his love in your heart. Spare it at least 10% of your time and use it for the meditation of Shabad Nam. Make the meditation an important part of your life so that with the grace of the Master and under his guidance, you may reach your true abode and have his darshan in abundance. Dear ones, we have spent all of our life beautifying our body. Now the time has come to pay attention to our souls. The soul has been crying, but we never pay any attention to her. We never pay any attention to clean her. Today on this holy occasion, <coughs> understanding that the great Sadhguru is always with us and remembering the beautiful form of the Master, let us all take this vow, make this promise that from now on, we will spend as much time in meditation as possible. Falling at the feet of the Master with all the humility and with the true heart, let us all pray that He may give us such an understanding and strength that from today itself we may understand the long-forgotten work of doing the Simran as the most important and the personal work and start doing the Bhajan and Simran. Dear ones, today is a very auspicious opportunity to pray to the Master and ask him for his blessings and grace. We should clean the soul with the broom of Simran and with meditation beautify our soul. Apologize for the faults. Who knows whether we will get such an opportunity again or not. I can assure you that if our efforts are determined, faith in the Master is strong, definitely the destination will kiss our feet and it will welcome us. So let us appreciate the time and not let it slip away off our hands, apply ourselves in cleaning our soul so that we may make our birth successful and earn the pleasure of Azur Kirpal. Once again, millions of congratulations on Master's birthday. The viper of your shoes is Jaipsi. Now this is the translation of the budget. <coughs> ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ 
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਰਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਨੀ ਬਿਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਫ ਦੀ ਹਸਬੰਡ ਆਫ ਅ ਵਾਈਫ ਸੀ ਅਲ ਸਪੋਸੋ ਦੇ ਉਹਨਾ ਮੁਹਰ ਹੂ ਹੈਸ ਆਲ ਦ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਹਿਮ ਕਿਨ ਤੀਨੇ ਤੋਲ ਲਸ ਬੋਨਸ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡੈਂਟਰੋ ਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਹਸਬੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਲ ਇਫ ਦੀ ਹਸਬੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਆਲ if the husband is the owner of all creation y si el esposo es el dueño de toda la creación and if that husband loves that wife y si in es such es... a way that nobody else can love love her y si ese esposo ama a esa esposa de una manera como nadie más la puede amar and if the husband fulfills all the desires of that wife y si el esposo cumple con todos los deseos de la esposa suppose if that husband goes far away from that wife supongamos que ese esposo se aleja se va muy lejos de la esposa or leaves that wife o la deja you can imagine the condition of that wife ustedes se pueden imaginar la condición de esa mujer o de esa esposa this is my own story esta es mi propia historia because i was married to supreme father kirpal porque yo estaba casado con el supremo padre kirpal and i did not get to enjoy my married life with him y yo no pude gozar de mi vida matrimonial con él whatever few days i was given with him los, i was not satisfied with that los pocos días que se me dieron para pasar con él no estaba satisfecho con ellos and the pain which he gave me of a separation y came el, very quick in my life y el dolor que él me dio de la separación vino muy rápidamente en mi vida still even now i feel that pain of separation inclusive ahora yo siento ese dolor de la separación exactly as i felt when he had left the body exactamente como la sentí cuando él abandonó el cuerpo when he left the body i left my home without any clothes cuando él abandonó el cuerpo yo dejé mi casa sin ropa alguna yearning for him and crying for him añorándole a él y llorando por él even now i feel the same pain of separation inclusive ahora siento el mismo dolor de la separación ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ ਠਾਕਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਸੀ
In India, unlike the Western countries, children are not independent to la, choose their partners. In India, no como en el occidente, los niños no tienen in, eh, no son libres para escoger a sus eh, compañeros de la vida. The parents arrange their marriages. Los padres de ellos arreglan sus matrimonios. In an, and in many cases, the boy ha, have not seen the girl or the girl have not met the boy, <coughs> but still they cannot refuse the parents. Y en muchos casos el muchacho no conoce a la muchacha y ella tampoco lo conoce a él, pero sin embargo ellos arreglan el matrimonio y ellos no pueden decir nada en contra de ello. The time when I became young Cuando yo me volví joven, was such that nobody, no son could dare to say no to his parents about the marriage. En ese tiempo eh, ningún ningún muchacho podía decir no a sus padres con respecto al matrimonio. But when my parents asked me for the marriage, pero, I told them that no, I don't want to get married to any woman. Porque eh, pero entonces cuando mis padres me preguntaron acerca del matrimonio, yo dije no, no me quiero casar con ninguna mujer. I used to tell them that the person with whom I have to get married will come to me by himself. Yo les decía la persona con la quien eh, con la cual me voy a casar vendrá a mí por sí misma. They used to say that no, how is that possible? Ellos, how can you get married to a male? Ellos decían no, cómo es posible, cómo te puedes casar con un hombre? You have to marry some woman. Te tienes que casar con una mujer. I used to tell them that Guru Nanak Sahib had said that in this world there is only one male and we all are his wives. Eh, yo les decía que el Guru Nanak había dicho que en este mundo solamente hay un hombre y el resto son mujeres. I used to tell them that we are not the males, we are trying to become the males, yo we are les, trying to become men. Yo les decía, nosotros no somos los hombres, estamos tratando de convertirnos en hombres. Because he who protects the honor of others, he who comes to rescue Por, from this world is the male and the rest aquel, all are his wives. Porque aquel que protege el honor de las personas, aquel que... A, que viene a rescatar a las personas es el único hombre. Because I was the only son in, of my parents, that is why they also wanted to see some happiness. They also wanted to see my wedding. Debido a que yo era el único hijo, ellos querían eh, tener alguna felicidad. Ellos querían ver mi matrimonio. But I told them that no, I won't marry any woman. Pero yo les dije no, no me casaré con ninguna mujer. So the male that Almighty Lord for whom I was longing and waiting en, entonces el hombre el señor todopoderoso por el cual yo estaba esperando came to marry me vino a casarse conmigo it's all right that he came to quench my thirst estuvo bien que hubiera venido a saciar mi sed and when he came in the form of the Shabbat he married my soul y entonces cuando él vino en la forma del Shabbat él se casó con mi alma but I did not get the opportunity to be with him for a long time pero no obtuve la oportunidad de estar con él por mucho tiempo maybe it was because of my some fault or maybe he did not want to live in this world anymore tal vez fue por alguna falta mía o tal vez él no quería vivir en este mundo that he gave me this pain of separation por la cual él me dio este dolor de la separación which is still bothering me que aún me está molestando par son soba tu si abhyas te baithe si mere lekin wo sab kuch changa na lagya parmatma di dil de andar paun di ichhe hi lagi rahi ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਆਈ ਉਹ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਉਹ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਾ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ This poor one who is sitting in front of you had all the comforts and conveniences because God had blessed my parents with all the riches and all the things of the world and I was their only child so they had given me all the comforts of the world but I did not like to use those things I would always prefer to sleep on the floor leaving my bed and right from the beginning i was looking for something i was searching for that almighty lord 
I had left everything, all the conveniences and comforts of the home, and I had gone to search for him. I did so much searching that for 18 years, sitting in an underground room, I meditated and I waited for him. And when that gracious almighty Kripal became merciful and gracious on me, he himself came to my place and he quenched my thirst. When he came to me, he offered, he told me to come to his ashram and take care of that ashram. I told him that, Master, I was looking only for you and all my life I have searched for you. I have all these bricks, I have all this ashram here. What do I have to do with all these bricks here? I don't want to hit my head against these bricks because I had made a very big ashram in his remembrance and waiting for him. I told him that, my Lord, I have looked only for you. And when you have come, I have found you because I had asked only for you. The meaning of saying this is that he who wants to do the devotion of Lord does not hesitate in sacrificing anything for the Master. And in this path, even the biggest sacrifice is the smallest one. I didn't have to do anything in the world. I didn't have to do anything in the world. I didn't have to do anything in the world. ना मैं किसी पछम दे नू जानदा सीगा ये ओस महान सतगुरु दावाक सी कि ऐसे बच्चों मैं कहेगी वाचना आएगी वो पछम बच्च चली जाएगी ये सब ओस दे वाक है उदी दिया है। I was cut off from the rest of the world. I did not have any connections with anyone in the world. I did not have anyone whom I knew in Delhi, and I did not have any connections with the people in the West. But these were the words of that great master that the fragrance will come out. From your within, and it will attract the souls from all parts of the world. So this is all His grace. It is all because of the words He spoke that we are here and we are sitting in His remembrance. मैं जब पहले टूर थे पच्चीस में चौंड लग गया सब ने मेरे नोटों किया कि पप्पू इतना पढ़ा लिखा नहीं का बच्चा है तो अनु कोई सेहना बंदा दो चार नाले जाने चाहिए दे है मैं हँस गया मैं कहा जिथे गुरु है उथे सब कुछ है तो अनु प के पप्पू उन्हें नलों कम पड़े ऐसी का बच्चा ऐसी का लेकिन एक करपाल कुल मालक दी दिया ही है शुरू शुरू तो वैसे पप्पू मेरे पास राजस्थान गया इन्हों अच्छा बोलना नहीं हम दासी का इन्हों नाम नहीं मिले ऐसी का मैं इन्हों क्या कब्राउंड दी लोड नहीं नाम जिधर तू ले लिया सब कुछ ठीक हो जाएगा गुर हो सकता है कि पप्पू ने भी इस गलता मान होगे कि मैं पता नहीं किधर ट्रांसलेटेड हैं क्योंकि जैसे गुरु दी ध्यान उस समझ लिए तो सब कुछ ही बन जाना है। When I was coming on the first tour, everyone told me that पप्पू is not a very learned one and he does not even know how to speak. So you should take some people who are learned for doing the translator, for doing the work of translator. They told me that I should take at least a couple of people with me to do this job because पप्पू is not capable of doing this. I told him that well. This work is to be done by the master. Where the master is manifested, everything will be done, and you should not be worried for that. When Papu first came to see me in Rajasthan, at that time he did not know how to speak. He did not have any knowledge. And at that time he was not initiated. When I told him that when you will get initiation, everything will become all right, because when master will sit within you, then it will become very easier for him to make you work for him. And now you can very well see that how he is doing the job. Maybe Papu has this pride that he is a good, a great translator. <laughs> but he knows that when the grace of Master descends upon someone, then things become very easy for him. And when the Master is manifested, then he makes the person do the thing. He makes the person work in his grace very easily. I always say that I have a great pleasure in my चलते ही रहने हैं ऐसी ओल्ड पोल्ट जद हुंदी है संगत दे अंदर बहुत प्रेमी जड़े हैं वो कब्राजन दे हैं अत्यास कताबा ऐस गलतियां भी गवाह हुंदियां हैं कि सारी संगत जो है वो जयदाताम पीछे नहीं चगड़ दीगी और ना हो गुरु बंडवास्ती चगड़ दी है नाव ऐसे एडम्बरी कर दे है, नाव प्रापो कंडाई कर दे है, नाव किसी दिन निदेही कर दे है, पाठक दे वो ही लोग हुंदे है, 
सच्चे पातशाह महाराज कृपाल कहते होंगे सी जो संत इस संसार आते है अपना सत्संग खड़ा करते हैं जिथे हंस बिरती वाले जीव आते हैं उत्थे काग बिरती वाले भी जीव आते हैं हंसा का कम है परमात्मा ने उन्होंने इस किस्म की चुंच दिखती होंगी है जीड़ी दुध तो पानी अलग कर लेंदी है इस तरह जिन्हों की हंस बिरती अच्छी आत्मा होंगे हैं उन्होंने अंदर विवेक हों सच झूठ का निर्णय कर लेंगे है वो गुरु तो गुरु नगन वास्ते आते हैं उन्हों कन जब गुरु चलिया गया चाहे वो जायदाद को कोई सामभे या ना सामभे वो भुल के भी उन्हें पिछे झगड़ता नहीं और लड़ता नहीं लड़ते सिर्फ उ लोग है जेडे अंदर नहीं जाते जिन्ह का गुरु न प्यार नहीं हों जे नहीं समझते कि ये जो कुछ असी करते हैं ये सारा चिकड़ साढ़े गुरु ते ही गिरेगा यूजली सच क्वेश्चन ऑलवेज कीप कमिंग अप विद इन द सत्संग इज वैन दीज काइंड ऑफ चेंजिस टेक प्लेस इट हैपन्स मास्टर कृपाल सिंह जी यूज टू से दैट वैन द मास्टर स्टार्ट द सत्संग मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कम टू दैम देर आर पीपल हु कम देर आर पीपल हु कम टू द मास्टर्स हु हैव द क्वालिटी लाइक दैट ऑफ द हंसास और द स्वान एंड द पीपल विद द क्वालिटीज ऑफ द क्रो ऑल्सो कम टू द मास्टर्स सो हिस्ट्री बेयर्स द विटनेस दैट every time when the perfect master has left the body not all the followers of that master not all the dear ones from the sangat of the master struggle or they fight among themselves or they fight for the property and the things like that there are many dear ones <coughs> those who have the qualities of that of the swan and those who really love the master those who go within they do not care <coughs> who takes care of the property and what happens after the master leaves the body because they really love the master and they really know that who the master was what the master was and that is why they do not get involved in this struggle they do not get involved in backbiting criticism and fighting over the property and like that because they really loved the master they asked only the master from him and they did not care for any other thing but those people do, who do not have the love for the master those who do not go within only they are the ones who struggle for all these things and only those people who do not have that quality of the swan they fight and they struggle whereas the dear ones those who have the qualities of that of the swan they have the discrimination they have the quality of discrimination and they can easily discriminate between the true and the false jo kaag birti de jeev hunde hai ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਪਛਾ ਦਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗਾ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਤੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਗਾ ਹਜੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇ ਥੋਈ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਐਸਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਰਸਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆਗਾ ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰ
ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਸਟੋਰੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਰਾਕੋਂਟਰ ਉਹ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਆ ਰਿਗਾਰਡੋ ਤੇਲਾ ਇਮੈਂਸ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦ ਨਿਊ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਵਨਸ ਆਫਟਰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਨ ਮੁਸਲਮ ਮੈਨ ਉਹ was initiated at that time came to me and asked me whether all what master was saying was true una volta dopo eh, che il maestro eh, diede un'iniziazione un musulmano che l'aveva appena ricevuta venne da me e mi chiese se tutto ciò che il maestro gli stava dicendo era vero i told him that well master is still here come with me and i will ask him this question for you and i asked master i told master that this man is asking this question così io gli risposi beh il maestro sta ancora qui vieni con me e io gli chiederò questa domanda per te master was so much gracious on him he said that well <coughs> you see that which clothes i am wearing now and always remember them whenever i will meet you inside you will see me wearing the same clothes and when your end time will come I'm not making this prophecy but this is true and I'm telling this to you that you will die because of your horse whom you love very much and when you will die at that time also when I will come to take you I will be wearing the same clothes Così il maestro Pippal eh gli diede molta grazia e gli disse Senti guarda bene i vestiti che sto portando ora Ogni volta che ti incontrerò interiormente porterò questi vestiti e anche al tempo della tua morte che sarà causata dal tuo cavallo che ami così tanto non non sto facendo una profezia ma ti sto dicendo la verità che sarà il tuo cavallo a causare la tua morte allora anche al tempo della tua morte verrò a prenderti vestito come sono ora We do not know that how much more time we have to spend in this world but sometimes out of their graciousness masters tell us that what is going to happen they only mean to tell us that at the time of our death also they will come there to take us so uh, because for that master told that muslim man that he will die after 2 years and he even told him that how he will meet his death certe volte il maestro ci dà la grazia <coughs> di sapere Eh, quanto tempo dovremo stare ancora sulla terra perché se no non lo potremo sapere e in quel modo il maestro Kirpal gli disse che avrebbe ancora due anni di vita e gli disse anche il modo in cui morirebbe e il modo in cui lui sarebbe andato a prenderlo After that whenever that man met me he always told me that he was seeing master in his within wearing the same clothes which master was wearing at the on the day of initiation e dopo quel giorno questo musulmano veniva da me e mi diceva sempre che mani- manifestava il suo maestro Kirpal interiormente e che era vero che ogni volta che lo manifestava il maestro portava gli stessi vestiti eh, di quanti quelli che portava durante la sua iniziazione and two years after the initiation as master had said when the day of his death came he took his horse and he washed he cleaned his horse and after that when he was coming back to his home suddenly the horse became wild and he stepped on his chest and chest <coughs> and right there he left the body saying that master had come to take his soul wearing the same clothes which he was wearing on the day of initiation e così due anni dopo l'iniziazione quando questo musulmano por- ha portato il suo cavallo fuori per pulirlo, dopo che lo lavò, mentre lo stava riporda- riportando nella stalla, il cavallo tutto a un tratto divenne selvaggio e gli mise un piede sulla cassa toracica eh, uccidendolo. E mentre moriva questo uomo diceva il mio maestro Kirpal è venuto a prendermi e sta portando gli stessi gli stessi vestiti che portava il giorno della mia iniziazione I mean to say that it is only because of the graciousness of the master that the perfect masters tell us that what is going to happen with us and in the critical moments also they are always 
with us helping us even at the time of our death con tutto questo io vi voglio solo dire che tu si us nu samjha de bhai gurdas ne aake har tarike na us nu samjhaya dassya ke vade satguran da eh lekh hai gurmukh pot ho dhar da de naam hai ek kani te gurmukh ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਣੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਣੀ ਕਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਦੇ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟੂ ਡੂ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦਾ ਜੌਬ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਟੂ ਡੂ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਪੋਜ਼ਡ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਸੈਂਟ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਟੂ ਮੀਟ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਹਿਮ ਦੈਟ ਆਵਰ ਮਾਸਟਰਸ have said that the guru book can liberate the whole world by just giving one small spark of the naam and this is the thing which has been manifested or which has been put by the perfect master himself in his successor and it is the work of the master and those who have been given this job only they can do this work this work of giving the naam and this work of doing this work of becoming a master is not in anyone's hands it is all in the hands of the master himself and whomever he wants to do this work only he can do this and within whom that shabad is manifested only he can do this job and this is not the path of fighting and like that and he should not oppose and he should not say things against guru arjan dev unne eh bhi kiya ke guru nanak da eh bhi likhya vadde satguran da ki kasoor si bhai sirf oh sanu kadhan vaste aunde hai lokan naam de naal jodda si ga ਹਲਾਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਟ ਕਮਸ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥੈਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਐਮਪਰਰ ਆਫ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਰੂਲਰਸ they had plundered the home of guru gobind singh guru gobind singh had four sons two of them were killed by the rulers and the other two were buried alive in the wall and his mother was thrown off the cliff of a fort and he himself had to wander in the wilderness for 3 months and he could not even change his clothes for that time you can very well imagine his condition because if we are not able to change our clothes for one day <coughs> there is a fear of having the lice in our in our clothes so you can very well imagine the condition of guru gobind singh so guru gobind singh did not have any enemies he himself said that i do not have any enemies i do not have any enmity towards anyone i have love for everyone in his writings he has written that i am telling you the truth only those who love realize god what was the fault of guru gobind singh he had come in this world only to liberate the souls only to take the souls out from this world which is full of suffering he had come to connect the souls with the naam but because of the rulers because of the people of that time he was given such a hard time punjab de vich pind vachik hai jithe mainu jaan da mauka milya si aj te 30 saal pehla othe gurudwara pind to bahar bahar baneya hai ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਖ ਮਰਮਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਉਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 30 ਇਅਰਸ ਅਗੋ ਆਈ 
and uh, over there the gurudwara <coughs> is made outside the village so when i was visiting that village the bhai of that gurudwara came to see me in the village so i asked him that why this gurudwara has been made so much far away from this village why it is not in the village he replied that once when guru gobind singh came to this village the villagers did not let him spend the night in the village so that is why he went outside the village and there was a small pond like thing over there where he spent the night and that is why the gurudwara has been made outside the village now at that place they have covered the earth with the marble stone and they have the big <clears throat> minarets covered with the gold but when guru gobind singh went there people did not let him spend the night there they did not appreciate him when he came but afterwards after he left they made a place in his name and now they are bowing down their heads to that place kaam krodh ki aise gehrai nu samjhan vaste sant hamesha kehnde hai ke andar jao sachai nu khud dekho lekin main phir vi dasda hunna ke jad ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਥੈਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਚ ਅ ਡੀਪ ਥਿੰਗ ਮਾਸਟਰਸ ਆਲਵੇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਅਸ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦ ਵਿਦਿਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਸਚ ਅ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਨਲੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ ਇਨ ਦ ਵਿਦਿਨ ਬਟ ਵੈਨ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੂ ਗੋ ਇਨ ਦ ਵਿਦਿਨ ਥੈਨ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਅ ਵਰਲਡਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ ਅਸ ਇਨ ਸਚ ਅ ਵੇ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ to us they touch our soul with their astral intellect and they put us on the path of the naam they explain to us the things in such a way that we can understand and when we are put on the path of the naam by the master then our search for getting such a deep understanding begins phir bhi main aap nu bade pyar naal samjhaun di koshish karunga jis tarah ek zimindar hai ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਨਮਾ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਵੇੜਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਵੀ ਕਾਲ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੈਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਲਬਤ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਔਰ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ 
ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਵੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰੇ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਠਾ ਲਈ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਵੈਰੀ ਲਵਿੰਗਲੀ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਰਮਰ ਵੈਨ ਹੀ ਸੋਸ ਦ ਸੀਡਸ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਹੀ ਡਸ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਆਲ ਦ ਸੀਡਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਹੀ ਪੁਟਸ ਸਮ ਸੀਡਸ ਅਸਾਈਡ ਇਨ ਦ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਇਫ ਹਿਸ ਕ੍ਰੋਪ ਫੇਲਸ ਥੈਨ he lives on the store seeds which he has kept aside which he has not used for sowing in the field this is just an example when we get the initiation from the master all of our stored karmas of the past lifetimes whether they are good or bad which we are supposed to pay off all those karmas are stored in the brahm and when we get the holy initiation from the master what master does he takes upon our responsibility on his shoulders and he takes care of all those sanchit karmas he does not touch the paral of the karmas because paral of the karmas or the fate karmas are those karmas which are, which are determined by god almighty and according to which karmas all the incidents or accidents or whatever is going to happen in our life happens that is why masters do not touch that because that is something which has to happen in the will of god and masters are not allowed to touch them but as far as the sanchit or the stored karmas are concerned masters take all those karmas on upon themselves and it is they who have to pay off those karmas and often i have said that it is up to the negative power that how he wants the master to pay off those karmas so this is something what the master has to take care of, and the disciple has not to worry about the sanchit karmas but for the paral of the karmas masters always say that whatever has written has been written in your fate whatever are your paral of the karmas whether it is pain or happiness whether it is good or bad you have to pay off those karmas and while paying off those paral of the karmas you should always feel happiness even in the state of pain you should feel the happiness and you should understand that it is coming in the will of lord because the fate karmas or the paral of the karmas are nothing but the will of god for us in this lifetime so that is why masters always tell us that when a disciple gets the initiation he should forget about the sanchit karmas but for the paral of the karmas he should always accept the will of lord and for the kriyaman or the present karmas he should always do the karmas after thinking about about its consequences thode vich aise kai premi baithe hai jehde andar akagar hunde hai ਮੋਹਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਲਗਨ ਲਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡੀਅਰ ਵਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਥੈਟ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਆਲ ਥੋਸ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਡਿਵੋਟਡ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ the devotion and the love is after all love and devotion wherever one is devoted and whatever one loves he wants to do only that agar assi pavitrata rakhiye sanu pavitrata di qadar hovegi agar assi apni akagrata kariye sanu akagrata da gyan hovega ke akagrata de vich ki milda hai kinna ras prapt hunda hai isse tarah indriyan to jo bache han inna panja daakuan to bache hai ohna nu pata hai ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਵਿਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਾਟ ਦਾ ਪਿਓਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਇਫ ਵੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋ ਦੈਟ ਹਾਊ fruitful is the concentration and what we get by concentrating at the eye center those who have abstained from this five evils this five this five organs of senses those who have abstained from this and those who have maintained the purity only they know that how much peace they get when they have controlled all these organs of senses because you know that when this sensual pleasures when these five decoits confuse you when they when they mislead you and 
when they mislead you, then what happens? Neither in the daytime you have any peace, nor in the night you have any peace. In the nights also, you have the dreams and you have all those thoughts of this five decoits and they bother you. I am happy to ask you a question. At least, I have a thought of this in my heart. I am like this. I am very pleased with the dear one who has asked this question. At least he has this thought that he wants to become like me. साथ में इतने सारे पापी हैं इतने सारे पाप साथ में इतने सारे पापी हैं कृपाल ताकत तेरी जय हो सब का बार उठाती है कृपाल ताकत तेरी जय हो सब का बार उठाती है सिमरन कर के सिमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है ना कोई वैरी ना ही बेगाना जो भी है सब अपना है ना कोई वैरी ना ही बेगाना जो भी है सब अपना है एक नूर से सब जग उपजो गुरबाणी बतलाती है एक नूर से सब जग उपजो गुरबाणी बतलाती है सिमरन करते चले चलो तो